Hi everyone, welcome to Samjha Learning. This is Rohit Dagar. This is day four of this map initiative. आज का question क्या था? Before we begin, I would like to thank all of you. इतनी अच्छे तरीके से आप participate कर रहे हो, इतना decent environment है, सब लोग एक दूसरे की help कर रहे हैं. As I can see, so many comments, so many reviews, more than seven sixty four comments by the time I am recording this lecture. इतने सारे लोगों ने participate किया है, इतने अच्छे तरीके से किया है. I am really happy. And I'm sure इससे आप लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा You would get to know in the next वन month, टू month कि आपको अपनी क्वालिटी इम्प्रूव होती दिखाई देगी This is a promise. Before we begin, एक और क्वेरी थी काफ़ी लोगों की You guys wanted a very personalized solution जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ आपको गाइडेंस दे सकूँ टिप्स दे सकूँ हैंड होल्डिंग सर्विस दे सकूँ वाइल यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन तो इसको ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टेड प्रीमियम मेम्बरशिप ऑन आर यूट्यूब चैनल You can have a look. Just click on the join button, जो subscribe के बिल्कुल पास में होता है वहाँ पर you'll get to know there are three membership plans, bronze, silver and gold. गोल्ड उनमें अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं और वहाँ से आप अलग अलग बेनिफिट्स ले सकते हो गोल्ड मेम्बरशिप में यूल गेट अ चांस टू कनेक्ट विद मी पर्सनली एंड आई कैन हेल्प यू विद ऑल द डाउट्स डेट यू हैव इन एनी सब्जेक्ट फिल्म मेन्स इंटरव्यू सभी के लिए गाइडेंस आपको मैं दे सकता हूँ उसमें जिन लोगों को ये डाउट है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है इस इनिशिएटिव में इट इज़ एब्सोल्यूटली फ्री आई ड्रॉप अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन वहाँ पर जाओ हमारी वेबसाइट पे क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू पार्टिसिपेट एंड अपलोड योर आंसर्स इट इज़ वेरी सिंपल एवरी वन इज़ पार्टिसिपेटिंग इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो एक बार हिम्मत करो और आंसर लिखने स्टार्ट करो एनी वेज दैट स्टार्ट विथ डे फोर राइट सो द क्वेश्चन फॉर टूडे वॉज मिनरल रिच रीजन्स हैव हिस्टोरिकली विटनेस फास्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एग्जाम टू फिफ्टी वर्ड्स फिफ्टीन मार्क्स लेट सी आज टॉप आंसर्स कौन से हैं The most popular answer of the day is from Dhanshri Sutar. Dhanshri, a big shout out to you. So many people found your answer very relevant, and it is relevant. काफी अच्छे से आंसर आपने लिखा है. Good job. पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस आंसर में. I have seen a lot of you have misunderstood the question to some extent, और काफी confusion भी थी लोगों. तो हम देखते हैं question में pillars क्या थे और किस तरीके से आपको इस question को answer करना था, इस answer को articulate करना था. Look at the pillars. सबसे पहले मिनरल रिच रीजन्स हैव हिस्टोरिकली विटनेस्ड फास्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको विच मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यू हैव टू वैलिडेट इट विथ सम एग्जाम्पल उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट पे मूव करोगे बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इसका मतलब ये है पहला पिलर हो गया मिनरल रिच रीजन्स दूसरा पिलर हो गया फास्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीसरा पिलर आपका हो गया ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इसको आपको एग्जामिन करना था अब यहाँ पे आपको मिनरल्स डिफाइन नहीं करने थे काफ़ी लोगों ने ये गलती की है यू हैव टू टॉक अबाउट द मिनरल रिच रीजन्स अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि इंडिया के मिनरल रिच रीजन्स हम बात करें कि ग्लोबली हम मिनरल रिच रीजन्स बताएं दोनों में से कुछ भी कर सकते हो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इंडिया टॉक अबाउट कर्नाटका टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एस्पेक्ट जो कि काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स निकल के आ सकते हैं उसमें आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए है एक और कन्फ्यूजन भी मैंने देखा काफ़ी लोगों ने कोल को और पेट्रोलियम ऑयल को लेके एग्जांपल्स पुट अप किए एक कन्फ्यूजन हुई है ये लोगों को कोल इज नॉट अ मिनरल कोल इज एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री कंपाउंड आपको मिनरल्स की बात करनी थी मिनरल्स आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही छोटी सी कन्फ्यूजन है अगर आप कोल भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंस थी जो मेन क्रक्स था वो ईस्टर्न इंडिया पे फोकस करने का था मैंने जस्ट आपको एक पॉइंट आउट किया है सो दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन दिस इन फ्यूचर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी और क्योंकि कोल को अगर हम नहीं मैंशन करना चाहते ऑयल को नहीं मैंशन करना चाहते तो कौन से ऐसे ग्लोबल एग्जाम्पल्स आप पुटअप कर सकते थे यू कुड हैव टॉक अबाउट द एंडीज चिली का एग्जाम्पल देते एंटोफागास्टा रीजन चुक्वी कमाटा कॉपर की वजह से ही पूरे टाउन्स बस गए हैं वहाँ पे इतना अच्छा एग्जाम्पल है कालगुरली की बात करो माउंट ईसा की बात करो इन ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से आप एग्जाम्पल पुटअप कर सकते थे कर्नाटका का एग्जाम्पल आप कंक्लूजन में लिख सकते थे वन वे ऑफ ब्रिंगिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डाइवर्सिफाइंग द बास्केट ऑफ द स्टेट सिर्फ मिनरल्स के ऊपर डिपेंड मत रहो कर्नाटका ने देखो किस तरीके से अपनी आईटी इंडस्ट्री को बूम करवाया है तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में तो सर्विस इंडस्ट्रीज की तरफ भी मूव करो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सिर्फ माइनिंग के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो ये आप लिख सकते थे दूसरी केस स्टडी आप अफ्रीका की दे सकते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव कर जाओगे लुकट अफ्रीका ट्राइबल 
अपराइजिंग्स आपस में वॉर लॉर्ड्स लड़ रहे हैं करप्शन है पॉवर्टी सब चीजें इंटरकनेक्टेड है राइट सब धनश्री के आंसर पे आते हैं इंडिया इज एंडाउड विद रिच वराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेरीड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ अपनी स्टेटमेंट को सॉलिडिफाई करो जो आपको कोटेड दी हुई है हमेशा इसी तरीके से मूव करना चाहिए वेन यू आर गिविन अ स्टेटमेंट विच इज अ फैक्ट एंड यू आर सपोज टू बिल्ड ऑन दैट तो अपने इंट्रोडक्शन में ही उसके बारे में लिख लो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मैप दिया है मैप में यू मार्क्ड द मिनरल्स मिनरल्स को यहाँ पे मैप करने की जरूरत नहीं थी ऑल दो इट लुक्स गुड काफी नीटली ड्रॉन है बट यू कैड हैव अवॉइडेड दिस इसको अवॉइड करके आप सिंपली अपनी बॉडी को बिल्ड करने वाले पार्ट में आ सकते थे जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में आप मैप लेके आओ मैप अगर नहीं भी है तो भी चलेगा बिकॉज जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसी को आप एक दो एग्जाम्पल से ही खत्म करो उसको बिल्डअप करने के लिए प्रॉपर मैप बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ फैक्ट एग्जामिनर ये मानता है इस बात को वो आगे की बात सुनना चाहता है आपसे इसके बाद ही लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग मिनरल रिच रिसोर्सेज यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी है यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्लियरली डिफाइन करने बहुत जरूरी है बिकॉज आपको स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि यहाँ पर फास्ट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी और ईस्टर्न स्टेट्स में ये नहीं है तो इसके अराउंड ही आपको घूमना है फिर आपने पॉइंट्स पुटअप किए हैं दीज आर वैलिड कि आप लैंड एक्विजिशन सोशो पोलिटिकल इशूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल नक्सलिज्म रेलवे नेटवर्क बैंकिंग टेलीडेंसिटी वैसे आप कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा चले गए हो इनको अवॉइड कर सकते थे शुरुआत के चार पांच पॉइंट्स आपके काफ़ी अच्छे हैं हेल्थ इश्यूज ठीक है बट बैंकिंग टेलीडेंसिटी रेलवे ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर बिकॉज आपके पास लिखने के लिए और भी चीज़ें हैं यहाँ पर मेजर्स में आप ऑन्टरप्रनोरशिप को प्रमोट करवा रहे हो विच इज़ गुड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हो ये दो पॉइंट समझ में आते हैं बट बाकी पॉइंट्स को थोड़ा सा और रिफाइन करके आप लिख सकते थे और यहाँ पर कंक्लूजन में दिखा सकते थे कि अफ्रीका का केस कर्नाटका केस एक होलिस्टिक वे फॉरवर्ड बना सकते थे एंड देन यू रिटर्न द स्कीम्स आल्सो व्हिच इज़ गुड कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना इस पे थोड़ा काम करो और भी स्कीम्स के बारे में मेंशन कर सकते थे नेक्स्ट आंसर में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ दिस वुड बी अ सेवन पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें आई होप आप इसमें इम्प्रूवमेंट करोगे एंड टुमोरो यूल अगेन कम अप इन टू मोस्ट पॉपुलर आंसर ऑफ द डे उसके बाद नेक्स्ट आंसर अ वेरी स्पेशल आंसर यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट ओवरलोड नहीं लग रहा है बहुत ही प्रॉपरली मैनेज्ड है जस्ट टू पेजेस एंड द इंटायर आंसर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स हैव बीन थरली कवर्ड मैप को भी काफ़ी सिंपल तरीके से रखा है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डाली है दिस इज़ फ्रॉम सृष्टि सिंह अब यहाँ पर इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में ही स्टेटमेंट को सॉलिडिफाई करते हुए एग्जाम्पल दे दिया है ऑल दो रोर का एग्जाम्पल इज़ फॉर कोल बट एनी इट इज़ फाइन आपने एग्जाम्पल पुटअप किया है बैकवर्डनेस के आपने मेजर पॉइंट्स दिए हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सोशल एस्पेक्ट्स आपने यहाँ पे कवर किए हैं वेरी नाइसली कवर्ड देन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एडमिनिस्ट्रेशन आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बट बहुत ही आपने हार्श वर्ड यूज किए हैं हाई नेक्सेस ऑफ करप्शन अमंग्स पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रैट्स एंड क्रिमिनल्स थोड़ा सा इसको सटल तरीके से लिख सकते थे लैक ऑफ पॉलिटिकल चेक्स आप कह रहे हो पुअर पॉलिटिकल चेक्स बोलोगे तो थोड़ा सा टोन आपकी ठीक लगेगी लैक का मतलब तो ये कुछ है ही नहीं थोड़ा वर्डिंग से सब लोग खेल सकते हैं जिससे कि आप पॉइंट पुट अप कर दो बट आप बहुत ही एंटी ना दिखाई दो एंटी गवर्नमेंट स्टैंड मत लो इतना ज्यादा देन पॉवर्टी एंड अनस्किल्ड लेबर मैल न्यूट्रिशन लैक ऑफ एजुकेशन ठीक है फिर डेमोग्राफी में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है ऑल दी पॉइंट हैव बिन कवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है माइग्रेशन हो रहा है वर्कर्स का तो यहाँ पर और भी इश्यूज निकल के आ रहे हैं देन नेक्स्ट पेज नक्सल इंसर्जेंसी एक एक पॉइंट काफी अच्छे तरीके से पुटअप किया हुआ है दिस इज अ वेरी गुड आंसर इसमें से काफी सारे पॉइंट्स आप में से बहुत सारे लोगों को नोट करने चाहिए अपने नोट्स में ऐड कर लो इन पॉइंट्स को देन शी टॉक्स अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एम एम डी आर बेसिकली दी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो एम एम डी आर चलो ठीक है बट डी एम एफ लिख रहे हो तो उसकी ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख दो थोड़ा सा उससे वैल्यू मिलती है आपके पास जगह तो थी यू कड आई बीजली रिटर्न है फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करो ट्राइबल एजुकेशन जो जो आपने इशूज़ गिनाए हैं उनके ऊपर एक एक पॉइंट्स बता दो कैसे उस पर ठीक किया जा सकता है इनफैक्ट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से लिख
उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा और स्पेशल केस में हम एक एक करके सबको मौका दे रहे हैं सो दैट योर आंसर्स कैन बी वैल्यूएटेड सो एवरी वन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई सॉ वन आंसर विच वॉज रिटन बाय शिप्रा ओबराय शायद उनका आंसर इवेल्यूएट हुआ था एक दो दिन पहले एंड उनका रेमिडीज वाला जो पेज था वो काफ़ी अच्छा है इफ यू गेट द टाइम आई लीव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन उस पेज पर जाओ एंड यू वुड फाइंड शिप्राज आंसर इन द कमेंट सेक्शन उनकी रेमिडीज देखो हाउ शी हैज मेड अ वेन डायग्राम कि किस तरीके से देर कैन बी अ कन्वर्जेंस ऑफ थ्री डिफरेंट फैक्टर्स एक तो काउंटर इंसर्जेंसी के मेजर्स लेके आओ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और लोकल्स को अच्छे राइट्स दो एंटाइटलमेंट्स दो शायद ऐसा ही उन्होंने कुछ लिखा था एक बार जाके देखो अ वेरी नाइस वे ऑफ राइटिंग अबाउट द रेमिडीज इस आंसर को आई वुड गिव एन 11.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ फिफ्टीन वेरी नाइसली रिटर्न कंक्लूजन में आप जो मैंने केस स्टडीज बताई है अफ्रीका कर्नाटका इनको इनकॉर्पोरेट करके देखो आपको एक वैल्यू एड दिखाई देगी एंड ऑल दोज हुआ न्यू टू दी चैनल आपको अगर पार्टिसिपेट करना है फर्स्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल वीडियो को लाइक करो जितना ज्यादा कर सकते हो ताकि बहुत सारे लोग इसे जुड़ सकें और अच्छी क्वालिटी के आंसर्स और ज्यादा आते जाएं वैसे जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी बहुत अच्छा आंसर्स लिख रहे हैं बट जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा तो शेयर करते रहो कीप लाइकिंग दी वीडियो एंगेजमेंट दिखाओ जिससे कि यूट्यूब और लोगों से ये वीडियो को शेयर करें ऑटोमेटिकली उनके सजेशन में आता जाए आफ्टर यू सब्सक्राइब टू दी चैनल यू विल हैव टू डाउनलोड दिस समझ लर्निंग ऐप ज्वाइन एस ऑन टेलीग्राम and then wait for the next day's answer morning 7 am sabhi links aapko description mein mil jayenge ek bar fatafat sab jagah join kar lo this initiative is free and it is for everyone i hope that you enjoyed watching this video see you in the next one thank you